ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസറിംഗ് സെന്റർ ശാസ്ത്രജ്ഞനും മലയാളിയുമായ സുരേഷ് കുമാറിന്റെ മരണം സൗരോഗാനുരാഗ ബന്ധത്തിലുണ്ടായ ഉലച്ചലിനെ തുടർന്ന് ലൈംഗിക പങ്കാളി നടത്തിയ കൊലപാതകമാണെന്ന് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലും എടുത്തു ഇരുപത്തിയാറുകാരനും ലാബ് ടെക്നീഷ്യനുമായ ശ്രീനിവാസ് എന്ന പ്രതിയിൽ നിന്ന് സുരേഷിന്റെ ഫോണും മറ്റു ചില വസ്തുക്കളും ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ പ്രതിഫലത്തിനായി ശ്രീനിവാസ് നിർബന്ധിച്ചിരുന്നെന്നും അത് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സുരേഷിനെ തലക്കടിച്ചു കൊന്നെന്നുമാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞ ഒരു കേസാണിതെന്നാണ് തോന്നുമെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആണെന്നത് തന്നെ കേസിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു കാരണം വ്യക്തമാണ് ദുരൂഹ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല സുരേഷ് കുമാർ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രലോകത്ത് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ദുരൂഹ മരണങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല ഗുരുക്കന്മാരായ ഡോക്ടർ ഹോമി ജെ ബാബയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലെ വിമാന അപകടത്തിലെ മരണവും എഴുപത്തിയൊന്നിൽ കോവളത്ത് വെച്ചുണ്ടായ ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണവുമാണ് ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ സംഭവങ്ങൾ വിക്രം സാരാഭായിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പോലും ചെയ്യാതെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അയക്കുകയും ചെയ്തു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന വിക്രം സാരാഭായി എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഹൃദയസ്തംഭനത്തിൽ മരണമടഞ്ഞെന്ന ചോദ്യം ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ ന്യൂക്ലിയർ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നാണ് ഈ കേസുകൾ ആത്മഹത്യ മുതൽ കൊലപാതകം വരെയായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു ഇതിൽ പല മരണങ്ങളുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ശൈലികൾക്കും സമാനതകൾ ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞെങ്കിലും കൂടുതൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടായില്ല ഇന്ത്യൻ ആണവശാസ്ത്രജ്ഞരും ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇത്തരം ദുർമരണങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ടൈംസ് പുറത്തുവിട്ട ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേരെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ മരണവും വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് സ്വർഗാനുരാഗ കഥയും പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കവുമൊക്കെ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തടയാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാകാം ഇനി സുരേഷും യുവാവുമായി സ്വർഗ ബന്ധവും പണമിടപാടും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഒരു കൊലപാതകത്തിനുള്ള കാരണമാകുമോ എന്ന ചോദ്യവും പ്രസക്തമാണ് സ്വർഗാനുരാഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ശ്രീനിവാസ് എന്ന യുവാവ് സുരേഷിനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഭീഷണി ശ്രീനിവാസിൽ നിന്ന് സുരേഷിനാണ് മറിച്ചല്ല ഇനി അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പണം നേടുന്ന യുവാവാണെങ്കിൽ പണം കിട്ടാതെയാകുമ്പോൾ അടുത്ത ഇരയെ തേടി പോകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അല്ലാതെ സ്വന്തം ജീവിതം കൂടി ഇരുട്ടിലാക്കി കൊല നടത്തുകയല്ല ചെയ്യുക ശ്രീനിവാസ് എന്ന യുവാവിൻ്റെ മൊഴി മാത്രം കണക്കിലെടുത്ത് കേസ് കോടതിയിൽ എത്തിക്കാൻ ഹൈദരാബാദ് പോലീസിന് തിടുക്കമുണ്ടാകും എന്നാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ മരണം ഇത്ര നിസ്സാരമായ തീരുമാനത്തിൽ എത്തേണ്ട ഒരു കേസാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്